as I promise, nagagawa natin ang tutorial videos itong lahat ng mga mathematics na nandito sa Let Reviewers. And by the way, ito ay galing lang sa iba't ibang nagpost sa mismong FB group natin. So, halo-halo na ito at meron na itong mga answer key pero pero laging tandaan when it comes to mathematics wag na wag niyong i-memorize yung sagot kasi hindi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan in this video let's answer first this three math problems pero unahin muna natin ito madali lang naman ito eh ang tanong the sum of the sides of a polygon first what is a polygon? Itong polygon na ito, figure siya, closed figure na maraming sides. More than one. Meron tayong triangle, meron tayong square, or ganito, limang sides. This is also called pentagon. Or yung ganito, Six yung sides, hexagon, or kung ilan man yung mga sides na yan, that is called polygon. Now, ang nasa tanong lang naman ay, the sum of the sides. The sum of the sides, perimeter yan siya. The perimeter. Perimeter. The perimeter of a shape is defined as the total distance around the shape kaya the sum of the sides of the sum of the sides of a polygon ang sagot dito perimeter now before natin sagutan itong dalawa para sa mga first time pa sa channel ko ito yung FB natin ito namang Philippine Civil Service Review for all FB group ito kung saan pwede kayong pumunta sa files mismo ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta rin kayo sa files dyan. Or, please see description ng video ito kasi ilalagay ko kung paano mag-download ng mga libreng printable na reviewers. Ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. At itong FB page na Lunalin Vlog, uh, dito ako aktibong nagkukopya ng mga emails niyo para isend ko sa, sa inyo yung mga set of reviewers na libre niyo lang madadownload sana dito sa Philippine Civil Service Review for All pero kung medyo nahirapan kayo for I don't know kung anong rason niyo na hindi niyo ma-download ibigay niyo sa akin dito sa Lunalin Vlog mag-message kayo isend niyo yung email niyo tapos pagilagay na rin kung anong gusto niyo para sa let exam ba or sa AFSAT or sa civil service exam kasi magkaiba yung set dyan. So now, dito na tayo sa pangalawang question. The altitude of a triangle is 5 meters. The base is 20 meters. What is the area of a triangle? Ganito lang siya kasimple. Area of a triangle. I-multiply lang natin yan tapos i-divide ng 2. So, therefore, 5 times 20 and this is 100 divided by 2 and this is 50. 50 meters. So, ang sagot dito ay letter A. Again, never memorize the answer. Ito ang tandaan nyo. Paano kunin yung area of the triangle. I-multiply lang natin yung mismong altitude or yung mismong height or altitude. I-multiply mo lang sa base. Tapos, i-divide ng 2. Yan na yung area sa triangle. Now, para hindi nyo lang makalimutan kung paano kunin or paano yung formula pagkuha sa area sa triangle, ito yung tandaan nyo. Example, rectangle. Apat na sides yan. Yang dalawa ay kapariho, so ito ay yung length 
at yung width. Ang pagkuha ng area niyan ay i-multiply lang natin si link, length at saka si width. Now, doon sa triangle, yung width natin, halimbawa, yan yung gawin nating height. Tapos, yung length natin dito, ito yung gawin nating base. Diba? I-multiply lang natin yung dalawa. Now, kung i-multiply mo yung dalawa, ang, mag, ang makukuha natin ay yung area ng isang rectangle. Kasi yung isa ay 20, ay isa ay 5. Kaso lang, triangle yung hinahanap natin. So, i-divide lang ng 2. Kaya, pag mag-divide ka ng 2, ang sagot niyan ay area of a triangle. Next, a rectangular block of steel has dimensions of 5 meters, 10 meters, at 15 meters. Tapos yung weight ay 1,000 N. How should this block be placed on a surface to exert the least pressure on the surface? Ito yung tandaan nyo para hindi nyo, ah, para mas madali yung mag-gets or makuha yung sagot dito. Pressure exerted. Yung pressure exerted, weight divided by yung area mismo. So ngayon, doon tayo sa, sesahin natin to. Yung weight natin ay 1,000. So, 5 times 10, this is 5, ipares natin to. So, yung isang area na 5 by 10, then meron tayong iba pa, 1,000. Dito tayo sa area na 10 by 15, so 10 by 15, and then another 1,000. Tapos doon tayo sa area na 5 by 15. So, 5 by 15. Pares na sila lahat. Ngayon, ito, 1,000, 5 times 10, and that is 50. Next, kopihain muna natin si 1,000. 10 times 15, and that is 150. Tapos, sa uh, pangatlo, kopihain natin si 1,000. 15 times 5, and this is 75. Ngayon, para hindi kayo maubusan ng oras, tingnan lang natin, kasi pariho lang naman yung mga i-divide natin na 1,000, tingnan lang natin yung pang-divide natin. Kung alin dyan ang pinakamalaking pang-divide, yan yung the least pressure na hinahanap natin. Yung pinakamalaking pang-divide dito ay itong 150 so, therefore, kung malaki yung pang-divide mo, of course, maliit yung sagot mo dito. So, therefore, ang sagot natin ay itong letter D. On the 10 meters by 15 meters. Nag-gets nyo ba yun? Uulitin ko lang ha. Huwag nyo i-memorize kung anong sagot natin dito. Kasi what if sa actual na exam or for sure sa actual na exam, hindi naman ito mauulit. Kundi halimbawa, ibang mga numbers naman ang doon. Ang kailangan nyo lang alamin ay kung paano kunin itong pressure exerted. Weight divided by area. Now, kung ang tanong naman ay yung most, kasi ito least pressure. So, kung yung most, yung pinakamabigat, oh, ang i-choose mo naman ay yung pang-divide mo na mas least which is yung 50, kasi ito 150, yung isa 75. So, ito yung pinakamabigat. Ito naman, ito yung sagot natin dito, kasi yan yung least, pinakamalaking pang divide, so mas magaan siya. Kaya ang sagot dito, itong 15 by 10 or 10 by 15, which is itong letter D. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.